வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் டேட் டிட்டில் பிரிண்ட்ஸ் சேனலுக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் முருங்கைக்கீரை சூப் தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணியாச்சு இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும் அப்போ நம்ம முருங்கீரையை சேர்த்துக்கலாம் முருங்கீரில் என்னென்ன பயன் இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் முருங்கீரில் நிறைய இரும்பு சத்து இருக்குது அப்புறம் ஒரு வயசு குழந்தைகள் முதல் பெரியவர் பெரியவர்கள் வரையும் இந்த முருங்கீரையை சாம்பாரில் போட்டு சாப்பிட்லாம் கூட்டாக சாப்பிட்லாம் அப்படி எதுவுமே சாப்பிட பிடிக்கலை அப்படின்னா இந்த இந்த மாதிரி முருங்கீரை சூப் போட்டு குடிங்க ஏன் அப்படின்னா மலை சிக்கல் இருக்குது அவங்களுக்கு மலை சிக்கல் ஏன் இருக்குன்னா நம்மளோட மொதல் நாள் சாப்பிட்ட சாப்பாடு மறுநாள் நம்ம கழிவுகள் நீங்கலை வெளியேறலை அப்படின்னா நம்ம உடலில் இருக்க ஹீட்டை வந்து ஹீட்டு ஏறி மலை சிக்கல் ஏற்படும் அப்போ இந்த மாதிரி சூப் போட்டு முருங்கிற சூப் போட்டு குடிங்க குணமாகும் அதுக்கப்புறம் மலைத்தன்மை மலைத்தன்மை எப்படி ஏற்படும் அப்படின்னா இப்போ உள்ள ஆண்களோ பெண்களோ யாராக இருந்தாலும் சரி சா உடம்புல சத்தே இருக்காது இந்த காலத்தில் உள்ள ஆண்கள் பெண்களுக்கு சத்து இல்லை உடம்புல அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்ற சாப்பாடுல கலவை சாப்பாடு சாப்பிட்றோம் அதனால குழந்தை பிறக்கும் தன்மை வந்து தடை ஏறும் அப்படி இருக்கவங்க இந்த மாதிரி முருங்கீரைய ஒன்று சாப்பிடுங்க இல்லைன்னா இந்த மாதிரி சூப்பாக போட்டு குடிங்க குழந்தை பிறக்கும் தன்மை வந்து நல்ல வழி ஆகும் அதுக்கப்புறம் ரத்த சொகை ரத்த சொகை ஏன் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளோட உடம்புல இருக்க வெள்ளை ரத்த மணுக்கள் அதாவது ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் அது குறைய ஆரம்பிச்சிதுன்னா நம்மளோட ஹீமோக்ளோபின் ரெட் பிளட் செல்ஸ் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி குறையும் போது அவங்க நீங்கள் போய் ஹாஸ்பிட்டல் போய் செக் பண்ணுவீங்க பிளட் பாயிண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா டேப்லெட்டோ டானிக்கோ ஏதோன்னு கொடுப்பாங்க அது எதுவுமே இது பண்ணாதீங்க ஒன்று முருங்கீரையை நெய்யில் வதக்கி சாப்பிடுங்க இல்லை அப்படின்னா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் இந்த மாதிரி சூப் போட்டு குடிங்க உங்களோட ரத்தம் எந்த அளவுக்கு ஏறும் தெரியுமா அந்த அளவுக்கு குறைஞ்சது அவங்களுக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் எப்படி இப்படி ஒரே வாரத்தில் உங்களுக்கு ஏறுச்சு அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் இதை குடிங்க ரத்தம் நல்லா உங்கள் உடம்புல ஏறும் அதுக்கப்புறம் பெண்களுக்கு மாதம் மாதம் கெட்ட ரத்தம் வெளியேறும் அது கரெக்டாக மாதம் மாதம் வெளியேறுச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை ஒரு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை அப்படி பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா இந்த முருங்கீரை சூப்பை குடிங்க இல்லைன்னா முருங்கீரே சாப்பிடுங்க சாப்பிட்டா உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஹாஸ்பிட்டலே போகாமல் ஏன் அப்படின்னா கெட்ட ரத்தம் உங்களுக்கு வெளியேறலன்னா ஒன்றும் உடம்பு நல்லா ஏறும் இல்லைன்னா உடம்பு நல்லா இறங்கிரும் அதனால் அந்த பிரச்சனையை வந்து இதில் வந்து நீங்கிரும் அதனால் முருங்கீரை எப்படியாவது சாப்பிடுங்க உங்கள் உடம்புல சேரணும் அப்படி சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பிரச்சனை இருக்காது அதுக்கப்புறம் பெண்கள் ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஏழு மாதம் ஃபோலிக் ஆக்சிட் டேப்லெட் கொடுப்பாங்க அப்புறம் எயிட் நைன் மந்த் கிட்ட அயன் கால்சியம் டேப்லெட் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு டென் மந்த்ஸ் தொடர்ந்து சாப்பிட பிடிக்காது மாத்திரை ஏன்னா அந்த டைம் அப்படி பிடிக்காதப்ப அந்த லாஸ்ட் எயிட் நைன் மந்த்ஸ் கிட்ட உங்களுக்கு அயன் கால்சியம் டேப்லெட் தராங்களா அந்த டேப்லெட்டுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு போட பிடிக்கலை அப்படின்னா ஒரு டெய்லி ஒரு நாளைக்கு பெரிய டம்ளர் ஒன்றரை டம்ளர் குடிங்க உங்களுக்கு லாஸ்ட் வரையும் ரத்தம் ஏற்றவே மாட்டாங்க உடம்புல ஏன்னா உங்களுக்கு ரத்தம் கரெக்டாகவே அந்த பிளட் பாயிண்ட் செக் மாதம் மாதம் செக் பண்ணும்போது கரெக்ட் லெவலில் இருக்கும் இதை கண்டிப்பாக சாப்பிடுங்க ஹீமோக்ளோபின் குறையாது அதிகமாகும் அதுக்கப்புறம் கை கால் வலி அவங்களுக்கு மிளகு ரசம் போட்டு இந்த முருங்கீரையை சேர்த்து சாப்பிடுங்க கை கால் வலி இருக்காது அதுக்கப்புறம் முருங்கைக்கீரை சாப்பிட்றதுனால நம்ம பற்கள் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் வாய்ப்பு ஒன்றும் இருக்காது இந்த மாதிரி நிறைய நோய்கள் தீர்க்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி முருங்கிற அவ்வளோ இதாகுது தண்ணி நல்லா சூடாயிருச்சு இப்போ நம்ம வந்து முருங்கீரையை சேர்த்துக்கலாம் கொதிக்கட்டும் கொதி வர வரைக்கும் நம்ம இந்த வச்சிருக்க வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு மிளகு இதெல்லாம் அடிச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு ஜீரகம் மிளகு இதுதான் அரைக்க போகிறேன் இஞ்சி பூண்டு மிளகு ஜீரகம் இது ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிக்கோங்க 
ஒன்று ரெண்டு அரைச்சா போதும் ரொம்ப இதெல்லாம் சுத்தம் வேண்டாம் இப்போ நம்ம வெங்காயம் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் அதோட சேர்த்து அரைச்சிங்கன்னா ரொம்ப தண்ணியா குழு குழுன்னு வந்துடும் அதுக்கு தான் தனித்தனியா அரைக்கிறது இப்போ நம்ம முருங்கக்கீரை நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சு இலையெல்லாம் நல்லா சுருன்றுச்சு இப்போ நம்ம அந்த அரைச்சி வச்சுக்கிற அந்த மிளகு இஞ்சி பூண்டு எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கொஞ்சம் கொடுக்குங்க ஏன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போடணும் கொஞ்சம் திக்னஸ் கொடுக்கும் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்காது முருங்கக்கீரை சூப்புன்னு சொல்லி பயப்படாதீங்க நார்மலாக நம்ம மஷ்ரூம் சூப்பு வெஜிடபிள் சூப்லாம் எப்படி குடிப்போமோ அதே டேஸ்ட்டோட தான் இருக்கும் கலந்து விட்டுக்கோங்க சமையல் செய்யும் போது எந்த சமையல் செஞ்சாலும் சரி என்ன டிஷ் செஞ்சாலும் சரி கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மஞ்சத்தூள் மிளகு இதெல்லாமே அவ்வளோ நல்லது நான் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்புறம் இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு நான் அப்படியே போட்டேன் அது கட்டி கட்டியாக இருந்துச்சு கரைஞ்சிரும் கொஞ்சம் லேட்டாகவும் அதனால் தண்ணியில் கரைச்சி இந்த மாதிரி ஊற்றிடுங்க லாஸ்ட்டில் இப்போ நல்லா கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம் முருங்கக்கீரை கொஞ்சமாக போட்டால் போதும் நிறையா போடணும் அவசியம் இல்லை அதுக்கப்புறம் காலையில் வெறும் வயத்தில் இந்த முருங்கக்கீரை சூப் குடித்தீங்க அப்படின்னா அந் அன்றைய நாள் நம்மளோட உடலில் இருக்க சோர்வுகள்லாம் நீங்கி கழிவுகள்லாம் நீங்கி உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இந்த முருங்கக்கீரையை எப் எப்போ கிடச்சாலும் இல்லை வாரத்துக்கு ஒரு மூணு நாள் அதுவும் ரத்தம் இல்லாதவங்க ஒரு நாள் ஒரு நாள் விட்டு இந்த மாதிரி குடிங்க சாம்பாரில் செஞ்சு சாப்பிட பிடிக்கல கூட்டு செஞ்சால் பிடிக்கல அப்படின்னா இந்த மாதிரி சூப் வச்சு குடிங்க ஏன்னா இலையெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணி தான் குடிப்போம் இந்த சார் நல்லா இறங்கி வரும் அது நம்ம முருங்கைக்காய் முருங்கைக்கீரை முருங்கைப்பூ முருங்கைப்பூ வந்து எப்பயா இருந்தால் முருங்கை பொரியல் கூட சேர்த்து சாப்பிடுவோம் ஆனால் ஒரு சில இடங்களில் அந்த மரத்தில் ஒரு கம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த கம்மை கூட மெடிசனாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மரம் பேரே மூலிகை மரம்னு சொல்லுவாங்களா அந்த இடங்களில் எனக்கு கம்மு அந்த பூ அந்த இலை காய் எல்லாமே மெடிசனுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்களா அவ்வளோ உடம்புக்கு நல்லது எல்லா நோயும் தீக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு மெடிசன் தான் அதனால் நீங்கள் எப்படியாவது இனிமேல் சூப் வச்சாவது பிடிச்சிருங்க சூப் நல்லா தான் இருக்கும் நம்ம வெஜிடபிள் சூப் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த இலையெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபில்ட்ரு பண்ணிப்போம் இலையோட சாப்பிட்றவங்களும் இருக்காங்க பிடிக்காதவங்க இந்த மாதிரி இலையை ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்மளோட முருங்கை சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு ஃபில்ட்ரு பண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுருக்கோம் நம்மளோட முருங்கைக்கீரை சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லை இலையோட நாங்கள் சேர்த்து சாப்பிட்றதாலும் அப்படியே சாப்பிட்டுக்கலாம் பிடிக்காதவங்க இந்த மாதிரி ஃபில்ட்ரு பண்ணி குடிங்க உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது அவ்வளோ இரும்பு சத்து உள்ளது இப்போ நம்மளோட சுட சுட சுவையான முருங்கை கீரை சூப் ரெடி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் Thank you.